Good morning! Hi everyone! Welcome to my channel! Thank you for clicking this video. If you're new here, please consider subscribing as I do timely, relevant, and useful videos. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging positive ang outlook natin sa buhay. Nako, alam nyo, ang hirap maging positive sa mundong punong-puno ng negativities. Pero, alam nyo ba na being positive is a choice? Parang pagpili sa ulam, lechon ba or chop suey, corned beef ba or sardinas, pork or chicken? Di ba lahat masarap? Ang hirap pumili. Ganyan din sa pagiging positive. Mahirap. Lalo na kung ang dami mong pinagdadaanan sa buhay, yung trabaho mo, your studies, yung mga taong patuloy kang ginajudge, yung asawa mo, bayarin mo, mga utang mo, family feuds, mapapahay na ko ka na lang talaga. But paano nga ba maging positive? Hindi kasi ito nadadaan sa isang tulog lang. Yung tipong paggising mo, yes, I am positive with all my heart and soul. Positivity is a mind setting. Step by step, hanggang sa makasanayan mo na. Let's start sa pagising mo sa umaga. You have two options. It's either you choose to be grateful or continue to look for what's missing in your life or kung ano yung mali sa sarili mo. Like what I've said before, being positive is a choice. Ikaw mismo sa sarili mo ang magde-decide kung ano ang gusto mong maging. Remember that whatever it is that you planted in your mind and in your heart, it will grow. So when you planted positivity, then it will grow. Mangyayari at mangyayari yun. Believe it. Now, when you committed mistake or you failed on something, it's okay. Hindi kailangang maging perfect ka. No one requires you either. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin sa sarili mo yung pagkakamali mo. Baguhin mo. Kahit pa unti-unti, small steps are still progress. Kung nahihirapan ka, ask for help. Hindi ka hinaan ng paghingi ng tulong sa iba. Asking help is actually a strength. Akalain mo yun? May lakas ka ng loob para gawin yun? Then, when somebody judge you because of your failure... Hayaan mo sila, hindi sila makakatulong sa'yo. Ibababa at ibababa ka nila hanggang sa lumubog ka. Hahayaan mo bang mangyari yun? Hindi mo kailangang gumante. Masama yun. Mag-focus ka sa mga bagay na nakakatulong sa'yo, like your family, your good friends, sa mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Yun ang importante. Tandaan mo na kung ano man yung sinasabing masama sa'yo ng ibang tao, it is a reflection kung sino sila. In addition to that, hindi yung tao mismo ang may mali, but their attitude. Let's spread a little kindness in this world to lessen the negativities. And if somehow the world is really against you, yung tipong hindi talaga sumasang-ayon sa'yo yung tadhana, remember that it is just a bad day, not a bad life. Kung hindi man ngayon, malay mo, bukas. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Baka kailangan mo lang ding mag-step back to check kung may mali ba sa process mo, kung may kailangan ka bang idagdag. Continue to improve what you're doing. Don't stuck yourself sa sitwasyong hindi ka komportable. We all have our own time. Trust your timing. Don't compare yourself to others. It is not helpful. Si ano kasi, ganito na. Si ano naman, nakakapag-travel na. Siya naman, ang laki-laki na ng sinasahod. Ito naman, ang saya-saya na sa buhay. Ako, ganito. Stop! Hindi ito makakatulong sa'yo. Kung ang buhay niya ay ganito, ang buhay mo ay ganito, so be it. Imagine kung yung buhay mo at buhay niya ay parehas. You're a big copycat. Make your own story. Enjoy your own journey. You have your own life. 
Let's go back sa dalawang options. It's either you choose to be grateful or you continue to look for what's missing in your life. Ikaw, anong pipiliin mo?